Michelle, baie, baie dankie vir hy skrif. As ek kyk na my bybel, um, dit is vir my hart en duidelik, ja, die, die vraag wat jy het, uh, of, of wat jy aan my geimpliseer het, is, uh, is christene, kerke, geestelike leiders, kerke, christene wat sê, nie, die christene hoef nie die sabbatdag van die Heere te heilig nie, en die skrifte waarop hulle staan, is natuurlijk die skrifte wat hulle vir jou gegeet, Colossense 2 vers 16, en dan natuurlijk die Vesheers 2 vers 15, nou kom ons kyk na die Vesheers 2 vers 15, in my bybel staan daar die volgende, in die Vesheers 2 vers 15, die wet van Mooses met al sy geboeie en bepalings het hy opgehef, en dier vrede te maak, het hy in homself die twee jode en nie jode tot een nieuwe mensheid verenig. Nou baie baie belangrik, uh, die skrif is natuurlijk die een skrif waarop hulle staan, en dan die ander skrif is Colossense 2 vers 16, waar, waar al geskrywe staan, daarom moet jylle nie dat iemand vir jylle voorskrywe, wat jylle moet eet en drink nie, of dat jylle die jaarlikse feeste, of die nieuwe maans feest, of die sabbatdag moet vier nie, nou baie belang, nou vat hulle een skrif, ongelukkig, baie baie geestelike leier, baie kerke, um, ach, baie christen, en mere broers en sister, vat een vers in die bybel, hulle spring op een bus, sonnebrieke, en daar hart op hulle, en dit is op die einde van die dag, um, hulle christenskap, dit waarheid, hulle christenskap, hulle geloof uitbestaan, en hulle lees nie die hele hoofstukke, die, die hele bybel in context nie, maar, ja, ek het op die einde van die dag, dit wat die Heer op my hart kom leed, gaan ek nou natuurlijk aan jou openbaar, en ek wil jou uitnooi, Michelle, om jou bybel nader te trek, maak vir jou koppie koffie of koppie thee, want ek gaan ook hierdie leerstelling op die oude van die dag, met allemaal deel wat graag belangstel om daarna te luister, en mag die Heere sy sien daar oorwees, ek het ook gebid dat die Heere wacht vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek, wat van die Heilige Geest afkom, nou baie baie belangrik, as ek kyk na die twee boonste skrifte wat ek nou gelees het, in Vesheers 2 vers 15 en Colossense 2 vers 16, wat vir ons sê op die einde van die dag, niemand moet jou voorskryf om, 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 om jou sabbatdag te vier nie, en dan ook in Vesheers 2 vers 15, dat uh, die wet van Mooses met al sy geboe en bepalings het hy opgeheef, hy nogal met de hoofletter wat Jesus Christus is, wat die Christus natuurlijk is, die Messias, die Seen van God, as ek kyk na hierdie twee skrifte, wil ek vandag vir jou sê, as ek dit moet gloe, wat hierboe geskrywe staan, as Godse wet en geboeie totaal en al verval het, soos hierdie skrifte natuurlijk verwijs, en as dit waarlik dier Jesus Christus opgeheef is, kan ons maar al die bybels in die, in die land en in die hele wereld op een hoop gooi, en aan die brand steek, want dan gaan allemaal jimmel toe, Maak jy sê, maak jy saak wie wat jy is nie, maak jy saak hoe goed of hoe sleg jy lewe nie, allemaal van ons gaan jimmel toe. So ek kan een satanist wees, ek kan, ek kan seks met die dier hee, ek kan seks met my ma hee, ek kan rondhoer, homoseksualiteit beoefen, en my sabbatdag onheilig, ek kan ander goede aan bid en dien, ek kan God vloek, ek kan om laster, ek kan steel, ek kan abors hee, ek kan verkracht en kinder betas, ek gaan jimmel toe. Hoe absurd! My liewe boete en sissie, amal wat vandag na my luister, jy sal die koninkryk van God nie sien nie, skryf het maar op, Koert Jordaan sê dit, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vandag, met amal, Michelle met jou, met amal wat vandag na my luister gaan deel. God is een God van orde, van wette, van reels en gehoorzaamheid. Hy is nie een God van wanorde, wetteloosheid, ongehoorzaamheid en disrespect nie. Die Satan hou lekker partijkie tussen ons mense. Kijk hoe lyk ons land. Kijk hoe lyk ons mense. Dit alles met tientallen christelike kerke tussen ons onder wit, bruin en swart. Die selfde genade leerstelling geld vir amal, vir jare en jare. Maar kijk hoe lyk ons land. Kijk hoe lyk die wereld. Kijk hoe geestelik siek is ons mense hier buiten, evers kom 1 plus 1, nie by mekaar uit nie, daar is groot probleme, oorals, sien ek rooi lichte, onthou Satan, glo ook in Jesus, hy weet ook dat Jesus die Seen van God is, maar dit maak nie, dat hy jimmel toe gaan nie, vir baie kerke, 
Vir baie geestelike leiders is hierdie eindste skrifte in die Bijbel, hulle verweer om nie die sabbadag van die Heere te heilig en te gehoorzaam nie. Ek moet eerlijk waar bieg en erken, hierdie skrifte is baie, baie dubbelsinnig. Iemand wat swak is in geloof, iemand wat melk drink in sy of haar geloof en nie vlees eet nie, iemand wat hierdie stem van die Heilige Geest kan hoor nie, sal definitief in die siele strijd verval of beland Hy of sy sal verseker tot de val kom, as hy nie dadelijk geestelike vaste koos in sig en weisheid kry nie. Die satan het baie baie slings en achterbaks op hierdie gebied. Om Jesus Christus' kruisiging en opstanding ten volle te verstaan, moet jy eerstens kan weet wat in die oud testament gebeur het, wat daarin geskrywe staan. Die oud testament het een directe inpak op die Nieuwe Testament. Tweedens moet jy kan weet wat zonde is, en derdens wat alles in die Oud Testament met mense gebeur het, wat in zonde gelewe het. Jy moet die tempeldienst en die bloedoffer vir die verskillende zondes kan verstaan. Daar is twee type zonde. Zonde wat tot die dood leid, dit is nou die doodstraf zonde, dit is so 35 zondes, en zondes wat nie tot die dood toe geleid het. Dit kan jy ook lees, in 1 Johannes 5, 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, kan jy gaan lees, daar praat die Bijbel, in die boek 1 Johannes 5 vers 14 tot 17, waar het ook staaf en bevestig, van sonde wat tot die dood toe geleid, en sonde wat nie tot die dood toe geleid, nie, nou die sonde wat tot die dood toe geleid, dit is, ek noem het doodstraf sonde, is 35 sonde was dit, verstaan jy, as jy die sonde is gepleeg het in die oud testament, het hulle jou dood gegooi met klippe, as 2 of 3 getuies het gestaaf en bevestig dit, dit is sonde soos by voorbeeld homoseksualiteit, dit is sonde soos by voorbeeld sabbadag onheiliging, voorhuwelikse seks, of wanneer jy met jou maas, met jou paas en vrou geslaap het, of wanneer jy met die dier seks het, verstaan jy, of wanneer jy valse goede aanbid en dien het, vertaai, dit was die type sondes, wat as hulle jou gevangen dit doen, twee of drie getuigig staf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe, daar was nie genare nie, alright. So, in die oud testament het alles gegaan oor vlees, oor vlees, oor realiteit, oor Godse uitverkore volk Israel, en die ander heidense volke wat rondom hulle, wat rondom hulle gelewe het, In die Nieuwe Testament gaan alles oor gees. Hoor jylle, ja, ons is wel in vlees hier, maar alles gaan oor gees. Luister baie mooi, die Nieuwe Testament gaan alles oor gees. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid kan aan bid en dien. Dit is ook waar geloof vandaan kom. Nou baie belangrijk, in vleesike taal praat ons nou maar soos sondes, soos homoseksualiteit, sabbadag. Dit is sondes wat jy praat in vlees. Maar as jy in geestelike taal praat, praat jy van Satan en sy boze machte, wat die uiteinde van die sonde is die dood, baie, baie belangrik. Dit is ook as jy geestelik na alles kyk, waar licht en duisternis inkom, licht is van Jesus Christus, van sy koninkryk, van ons vaderse koninkryk, duisternis is die sonde, dit is van Satan en sy boze koninkryk, alright. So baie belangrik, jy moet dit kan onderskyk, dit is in vlees en geest, dit is verskrikkelijk baie belangrik. So ja, in die Nieuwe Testament gaan alles oor geest, God is geest, ons moet God in geest en in waarheid kan aan bid en dien. Dit is ook waar geloof vandaan kom, om te gloe, is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie. Dit is wat geloof is, dit is waar oor alles gaan, oor die christen geloof, alles wat in die geest gebeur, daar is, ek sê altyd vir mense, jy gloe in die heilige geest, as sê hulle ja, as sê ek kan jy die heilige geest sien, as sê hulle nie koort, ek kan hom nie sien, as sê ek vir hulle nou net so, kom Satan en sy boos en machte ook na jy toe, jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe, alles hier buiten, gaan oor gees, alright, die gees het een directe inpak op die vlees, op die realiteit, wat jy rondom jou sien, nou baie belangrik, Jesus het Godse koninkryk aarde toegebring, as jy dier Godse oor na hierdie wereld kyk, is daar twee geeselike koninkryke, wat lijnrecht hier om mekaar staan, God en Jesus' koninkryk, en Satan en die antichristse koninkryk, jy moet het dier Godse oor, moet jy kan sien, dit waar oor alles gaan in die gees, dit is die twee geestelike koninkryke wat leinrecht in mekaar, so jy moet dit verstaan, dit waar oor alles gaan, ons gehoorzaam Godse woord, nie omdat ons moet nie, maar omdat ons lief is vir hom, sy woord is op ons harte geskryf, hoor jy wat ek sê, Michelle, hoor jy wat ek sê, sy woord is op ons harte geskryf, 
Die heilige geest lei ons in waarheid. Nou luister baie mooi, na hierdie verbond, hier wat die nieuwe verbond geprofiteer, dier die profeet Jeremia, luister baie baie mooi, hoe word die woord op ons harte geskryf, Jeremia 31, vers 31 tot 34, Dan kom my tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en met Juda een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met jylle voorvaders gesluit het, toe ek hylle aan die hand gevat en uit Egypte laat trek het nie. Hylle daar die verbond wat ek met hylle gesluit het, verbreek al was ek getrouw aan hylle, sê die Heere. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Luister nou baie mooi, ek sal my woord op hulle harte skryf, en dit in hulle gedagtes vastlee, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees, een man sal nie meer vir sy bierman, of vir sy broer voorhou, jy moet die Heere dien nie, want amal sal my dien, klein en groot, sê die Heere, ek sal hulle oortredings vergewe, nie meer aan hulle sondes dink nie, alright, dit was geprofiteerd, hier die profeet Jeremia, Nou luister baie baie mooi, luister nou mooi wat ek vir jou sê, en amal wat daar vandag na my luister, luister nou mooi, drink een koppie koffie, drink een koppie thee, spit jou oor, luister wat ek nou gaan sê, luister baie mooi, as ons nie hoef die sabbadag te heilig nie, dan hoef ons ook nie die ander geboeie te heilig nie, so ons kan nou maar rondhoer, en echt breek pleeg, die hevelik is vir God en vir Jesus Christus een klug, Ons kan maar mekaar doodmaak, ons kan moer pleeg, ons kan steel, ons hoef nie meer te werk nie, ons kan ander goede dien en voor hulle neerbuig, soos ons natuurlijk sien in die demokratiese stelsel van ons land en baie ander wereldlande oorsee, wat die demokratiese stelsel aanhang, wat hulle ons God, die jimmelse God, die almachtig God, die enigste God, gelijk staan met aardse goede hier buiten, so dit wat gebeur, dit so kom alles rondom ons, een gemors is, maar as een wolk, een saad van duisternis, een wolk van duisternis en vervloeken wat oor ons land, oor die wereld hang, en elke land wat die demokratiese stelsel aanhang, hoekom? Want hulle dien aan die goede, hier sê ek, ons kan aan die goede dien en voor hulle neerbuig, so ons kan malaster, hy het nie probleem daarmee nie, ons kan ons nou, verstaan jy, ek wil nie terug gaan van die begin af, As ons nie hoef die sabbadag te heilig hee, dan hoef ons ook nie die ander geboeie te heilig hee, want dis so mense redeneer, sê nie, ons hoef nie die sabbadag te heilig nie, so dan is het automatisch, dan hoef ons ook nie die ander geboeie te heilig hee, so ons kan nou maar rondtoer en echt breek pleeg, die hevelik is vir God en vir Jesus Christus een klug, ons kan met mekaar doodmaak, ons kan moord pleeg, ons kan steel, ons hoef nie meer te werk nie, ons kan ander goede dien en voor hulle neerbuig, ons kan maar vir God laster, hy het nie probleem daarmee nie, Ons kan mekaar, ons medemens, ons naaste haat, liefde is nie meer een kenteken van disciplskap nie, ons hoef nie ons ouders te eer of te gehoorzaam nie, ons kan hulle maar vir die varken gooi, ons rug op hulle draai, ons kan mekaar sy vrou, ons mans geld, met die die hele dinge begeer en veraf God, ons kan onder die eet lieg en valse getuienis tegen om mekaar bring, so kan ek aangaan vir ure, maar die woord is harte duidelik, verstaan jy, ek kan so aankom vir ure, maar besef jy, hoor jy wat ek vir jou sê, verstaan hy mense, hoe belachelik hulle eindelijk klink, verstaan jy, maar die woord sê harte duidelik, spreke 26.4, moet nie een dwaas, op een dwaase manier beantwoord nie, hy sal dink, jy is ook soos hy, Job 28.28, dit is weisheid om die Heere te dien, insig, om die sonde te vermaai, so dis inzig om vir, in die geestelike taal vir Satan te vermaai, Lukas 6, 46, wat er sin, het het dat jylle my aanspreek met jyre jyre, en nie doen wat ek sê nie, Johannes 3, 36, hoor jy so, wie in die sien gloe, het die eeuwige lewe, wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, so dit is duidelik dat die amal van ons gaan jimmel toe gaan nie, verstaan jy, as jy aan die seer ongehoorzaam is, sal jy die lewe nie sien nie, die straf van God bly op jou, so hard en duidelik, die skrifte praat so hard en duidelik, gelaas hier 6, 7, 8, moet nie jylle self misleid nie, God laat nie met hom spot nie, wat die mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van sy sonige natuur saai, as jy in son is vol hart en in son is lewe, sal van die sonige natuur dood en verderf oes, maar wie op die akker van die geest, die heilige geest saai, sal van die geest die eeuwige lewe oes. Gelaas hier 5 vers 13, jylle broers of sisters, 
Jylle is tot vryheid geroep, hoor nou mooi. Moet net die jylle vryheid misbruik, als een verskoning, om zonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So jy moet dit nie, die vryheid wat jy gebruik, als een verskoning gebruik, om een zonde, om zonde te doen, om een zonde te bly leven, te volhard nie, maar dien mekaar in liefde. As Jesus, luister baie mooi, uh, ek praat baie, maar dis hoe die Heere dit op my hart kom leed, as Jesus Christus, in Paulus voor jou staan, Michel. As Jesus Christus en Paulus voor my staan, as Jesus Christus en Paulus voor elke persoon wat vandag na my luister, as, as Jesus Christus en Paulus voor ons allemaal staan, na wie gaan jy luister? Na wie gaan ek luister? Na wie gaan allemaal wat vandag na my luister? Na wie gaan jy luister? Ga jy na Jesus Christus luister? Of ga jy na Paulus luister? Jy gaan na Jesus Christus luister natuurlijk. Nou hoor vandag die woord van die Messias, die Christus, die Seer van die Allerheilige God, Immanuel God by ons, daar staan geskrywe, maak toe jou oor. Luister baie mooi wat ek nou gaan lees, Matthies 5, 17-20. Moe nie dink, dat ek met die hoofletter des Jesus gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak, maar om hulle, hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek jylle, die jimmel en die aarde sal eder vergaan, as dat een letter of een letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie geboeie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word in die koninkheid van die jimmel. Maar wie die wet gehoorzaam en ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die jimmel. Ek sê vir julle, as julle getrouw het aan die wet nie meer inhou, as die van die skrifgeleerders en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die jimmel ingaan nie. Hierdie is game, set en match, klaar. Jy kan dobbel, jy kan die wet en die geboeie weggooi, dit is jou probleem, jy dobbel, jy is verantwoordelik vir jou eie pad voor en toe. Verstaan, ek is nie daar om te skree, te beklein, oor die woord te beklein, te redeneer nie. Ek spreek uit die woord, jylle hoor wat uit my gees, uit my hart, uit my mond uit gespreek word, dit wat die gees op my hart kom leed, het ek by mekaar gesit. So kom ons gaan aan. Nou luister baie mooi. Paulusse briewe, is baie dubbelsinnig. Aan die een kant praat hy die wet en geboeie goed, en aan die ander kant praat hy of dit totaal en al verval het, soos by voorbeeld in die VCR 2.15 en Colossense 2.16, en selfs na die vergadering in Jerusalem in handelinge 15. Dit maak mense, christene, kinder van God die mekaar. Dit bring skering, toos en verdeeldheid. Paulus skryf by voorbeeld in die boek Romeine die volgende, Romeine 3 vers 20 en vers 31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding dier God uh, vrygespreek word nie, in teendeel, dier die wet leer een mens wat sonde is, so die wet en geboe is daar om vir ons te leer wat sonde is, ok, dit wat vir die wet en die geboe daar is, <coughs> hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy recht kom, krachtig, is krachtig geskrif, dit wil die Heer op my hart kom lee, nog een skrif, Romeine 7 vers 1 vers 7 en vers 12, luister mooi, jylle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor een mens so lang as hy lewe, Wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Moose sonde is? Beslis nie, in teendeel, ek sal nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie dier die wet was nie. Alright, so hy, hy sal nie geweet het wat sonde is nie, jy sal nie geweet het wat sonde is nie, ek sal nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie vir die wet en geboeie was nie. Alright, so baie belangrik, uh, jy sal nie, uh, ja, uh, in teendeel, ek sal nie gewete wat sonde is nie, as dit nie dier die wet was nie, ek sal by voorbeeld nie gewete het, <coughs> dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie, die wet is dis, heilig, en sy voorskrifte is heilig, en recht, en goed, 
krachtig uit die woord van God uit, alright, so wat doen die wette geboe, waarvoor is hulle daar, om vir jou en vir my te leer, wat zonde is in die oog van die Heere, alright, baie belangrijk, daar was baie verwarring, mense was baie die mekaar, Simon Petrus, die rots waarop God sy kerk, sy kerk gebouw is, skryf die volgende oor Paulus' briewe, Michel, allemaal wat vandag na my luister, luister baie, baie mooi, wat sê Simon Petrus hier so, die rots waarop God sy kerk gebouw is, alright, uh, daar was baie verwarring, mense wat die mekaar geword, hulle het nie recht verstaan nie, uh, mense was verskrik met baie die mekaar, nou Simon Petrus skryf die volgende woorde, luister baie, baie mooi, <coughs> 2 Petrus 3, vers 15 en vers 16, en, bes, uh, en beskou die geduld wat ons Heere met ons het, als een geleerdheid om gered te word, so het ons geliefde broer Paulus immers ook, met die wijsheid wat dan omgegee is, aan jullie geskrywe, ek luister baie mooi, hy skryf dit ook, in al sy briewe, waarin hy oor hierdie saak handel, nou luister baie mooi, daar is dinge in sy briewe, wat moeilik is, om te verstaan, oningeligte en onstandvastige mense, gee daaraan, een verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen, met die rest van die skrif, en dit, tot hulle eie ondergang, en dis absoluut, absoluut die waarheid, ek wil vandag vir jou sê, mense, jy, jy, verstaan, jy moet onthou, jy, jy, jy moet die bybel vleeslik kan kyk, en jy moet om kan lees, maar jy moet het ook geestelik sien, want dit waar oor alles gaan, oor die twee geestelike koninkryk, God en Jesus' koninkryk, Satan en die Antichrist, sy koninkryk, jy moet die geestelike aspek ook kan sien, en licht en duister, wat daarmee gepaard gaan, maar ons kom nou daar so, as ek weer terugbeweeg, na Colossense 2 vers 16 toe, en ons lees ook automatisch, as jy Colossense 2 vers 16 lees, en jy lees ook automatisch, Romeine 14 vers 5, dan is die woord eindig hard en duidelik, in die skrif, wat, wat, wat Paulus hier probeer aan mense verduidelik, moet jou self nie dier mense laat voorskryf nie, doen wat jy doen tot eer van die Heere, nou luister baie mooi, baie mense hier buiten, baie christene, het een godsdienstige gees in hulle, ek, nou luister baie mooi, hulle sê by voorbeeld, as jy nie jou sabbadag op een specifieke dag hou nie, is jy vals en verloor, so as jy, hulle sal rin en heren strui in die joodse geloof, uh, uh, die tyde toe Jesus op aarde was, was die sabbadag op een saterdag, Nou as jy omdraai en jy, en jy doen nou jou sabbadag op persoon, as hulle sê nie, jy is vals, jy is die deel van Godse kinders nie, jy is vals, en jy swaai en draai in die woord, so jy is een valse profeet, en um, ja, jy kompromise aan die woord van God, alright, so dan is jy vals en verloore, en dit sal ook by voorbeeld sê, as jy nie vir Jesus aanspreek volgens sy Hebrewse naam nie, dan dien jy een valse Jesus. Verstaan jy wat ek probeer vir jou sê? So wat Paulus probeer dier Colossense 2, 16 en ook Romeine 14 vers 5 aan ons openbaar, <coughs> is nie om ons dier mense te kan voorskryf, want, want as ek na mense luister wat my beskuldig het, uh, beskuldig omdat ek vir Jesus Christus, Jesus Christus noem en nie Yahweh of, of uh, 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 Yeshua nie, dan is ek nou vals en ek is, verloore, en ek dien een valse Jesus, vertuig, as ek na die mense geluister het, het ek op moed verloore, vlakte opgeëindig, en ek het heel moeite geloof in Heere Jesus Christus, en ek het op die ene van die dag tot die val kom, vertuig nie wat ek probeer aan jou verduidelik, waar oor Colossense 2, 16, en Romeine 14, ver 5 natuurlijk gaan, en terwijl ek daarmee bezig is, dit is wat ek in my gees, in my hart voel, wat, wat Paulus ook probeer verduidelik met die VCR 2 ver 15, wat hy probeer vir hulle verduidelik dat in die geval van uh, jood en nie jood, het die wet uh, uh, in die geboeie hulle verhoed om met mekaar, uh, hoe kan ek sê, te vermeng. Verstaan jy nou wat gebeur het, uh, die wette geboeie dit verhoed, laat al uh, liefde kom tussen jood en nie jood, tussen, <coughs> tussen uh, hoe kan ek sê, het is een ander volk in die jode, nou automatisch toe die wet en geboe op die vlakke verval, toe kan enige persoon deel word van die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestes realem, um, die volk van God, die, die breid van Jesus, want weet jy wat, toe, toe Jesus Christus op die verband, die, die tien geboe in die wette, die verplichting van die wet en geboe op die gevallen uh, tot de val gekom is, op, op, op die punte, tot de val gekom, wat racisme daar was, wat daar, wat daar uh, 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 hoe kan ek sê, vleeslike uh, 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 verdeeldheid 
uh, in skering tussen volke, naties was, uh, toe Jesus Christus gekom het, het hy die tafel vir ons allemaal kom gelijk maak, en op die ander vijf dag, <coughs> toe hy opstaan, <coughs> uit die dood het, en opvaar jimmel toe, dus die heilige geest uitgestoot oor die wereld, en elke liewe persoon wat in Jesus Christus gloe, ontvang die heilige geest, alright, sien het alles geestelik, maak jy saak of jy wit, bruin of zwart is nie, maak jy saak of jy een man, vrou, vir kind is nie, maak jy saak of jy Afrikaans, Engels, Nusuto, Zulu praat nie, maak jy saak of jy in, uh, in Israel, New Zealand, Australië, Engeland, Amerika of Zuid-Afrika, maak jy saak waar jy bly nie, as jy in Jesus Christus glo, ontvang jy die heilige geest, en word jy deel van die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, dit is een geestelike lichaam, en die geest is real, want hou God is geest, ons moet God in geest en aan waarheid aan bid en dien, en dis, dis my mening, dit is wat die Heer op my hart gedruk het, wat die twee verskillende betekenisse is, van Colossense 2 vers 16, en natuurlijk die VCS 2 vers 15, so kom ons gaan aan, pas op vir mense, soek altyd die aangezicht van die Heere op, volhard in jou gebede, maar bid altyd, dat God sy perfecte wil sal geskiet. Hy weet hoe lyk die dag van morgen, hy weet hoe lyk dit oor een dag, oor een week, oor een maand, oor een jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus weer afkom, vertrou onvoorwaardelik op hom, luister altyd na sy stem, nou luister baie mooi Michelle, allemaal wat vandag na my luister, luister baie baie mooi, as ons kyk na my bedieningswerk vir die Heere, Weet jy wat, als ons vleeslik na die skrifte kyk, het daar baie om te debatteer oor die twee skrifte, en elkeen het natuurlijk opinie, en elkeen kan sy stuk brood op die tafel neersit, en, en, en sy gevoelens, en, en dit wat op sy hart leem, het allemaal deel, en daar kan baie dubbelsinnigheid en toos kom, as een mens kyk na die twee verse, dit is baie, baie dubbelsinnig, en dit maak baie mense die mekaar, maar as ons kyk na my bedieners werk vir die Heere, waarvoor God my opgeroep en waarvoor ek bemachtig is, en uh, wat ek gesag het door die tyd kreeg, dan beweeg my bediening heel te maal oor en geest. Nou, dit is hier, waar die kaf van die koring totaal en al gesky word. Alright, die Heere het my kom leer, ek het baie, soos baie ander mense geglo aan die genade leerstaan, en glo net in Jesus Christus, en jy gaan jimmel toe, jy belei een paar sondes, maar jou geloof in Jesus Christus bring jou in die jimmel, tot ek eendag uh, van die boonste verdieping in my huis afgekom het op die trappe waar die Heere my aangeraak het, wat hy vir my gesê het, Koert, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, wat sien ander mense as sonde, en van daar af het God my in die diepere vlak ingestrik in die bediening in, en daar het my bediening eindelijk voltijds begin, en God het aan my geopenbaar in die oud testament, hierdie wat ek vir julle verduidelik, sonde wat door die dood leid, sonde wat nie door die dood toe leid nie, dat jy besef en weet, Jy moet onthou, dat hy sone wat door die dood toe leid, as hy jou gevang het hy sone doen, twee of drie getuise het gestaaf en bevestig, was daar nie genarie, dat hy mense doodgegooi met klip, hy het semier daar jou leven verloor. Alright, nou dit waar voor Jesus Christus gekom, die drie daal binnen die graf, bring die genade in die drie daal binnen die graf, ook na die type mense toe in die dode reik. Maar op die einde van die dag, Jesus Christus het Godse koninkryk aarde toegebring, en Jesus Christus het die tafel vir ons allemaal kon gelijk maak, maar die belangrijkste van alles, Jesus Christus het genade gebring, enige sonde vergeeba, behalwe as jy die heilige geest laster. So vandag, gooi ons nie meer mense dood met klippe wat homoseksualiteit uh, 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 beoefen, of sabbatdag onheilig, of rond slaap, of die die, ons gooi nie, weet jy wat, daar is vir jou genade, die bybel sê enige sonde vergeba behalwe as jy die heilige geest laster, nou baie belangrik, as ons dit omgooi en ons kyk het in geest, dan begin dinge heel te maal verander, want dit is waar licht en duisternis vandaan kom, God en Jesus en Koninkrijk is licht, Satan en die antichrist met al sy bose machte, is duisternis, is donker, is, is boos, is sonde, alright, so baie belangrik, jou sonde wat door die dood toe geleid was, 35 sondes, ek het een van die voorbeelde wat ek nou nou vir julle daarvoor geet, is die sabbatdag, as jy die sabbatdag gewoon heilig het, twee of drie getuies, het dit, het dit, het dit, het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, so dit is een doodstraf sonde, alright, so in die oud testament, voor Jesus Christus, as hy, voor hy, as hy, toe hy nog nie gekom het, het hulle jou doodgegooi met klip as jy die sonde beoefen het, nou wat automatisch nou gebeur, luister baie baie mooi wat ek julle nou verduidelik, een doodstraf sonde, die 35 sondes, as jy die sondes doen, sabbatdag gewoon heiliging, homoseksualiteit, voorhevelige seks, as jy by jou paarse vrou slaap, daar 35 van die sondes, 
is dit nie net een geestelike deur vir Satan om jou aan te vangen, want hou jou lichaam bestaan uit een siel geest en een vlees, en automatisch, as jy een sonde is, uh, kom ons sê, kom, kom verduidelik het anders, kom ons sê, jy doen een sonde wat nie tot die dood toe leid nie, nou wat een voorbeeld het ek wat dit aan betref, dit is bijvoorbeeld as jy skinner, ek so is 23.1, Leviticus 19.16, sê die Heere vir jou, jy mag jy skinner nie, alright, um, kom ons gee nog een sonde, as jy tattoo op jou sit, een tattooering op jou sit, uh, of wanneer jy, uh, iemand wat, uh, 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 wat vir jou werk in die tuin, een uh, dagloon en nie sy salaris betaal, en nou die sonde is, of jy slaap saam met die vrou, terwyl sy mens treëer, uh, verstaan my punt mooi, dit is sonde, as jy dit gedoen het, het hulle jou nie doodgegooi met klippe nie, alright, <laughs> dit is, dit, so dit is nie een doodstraf sonde, dit is nie sonde wat door die dood leid nie, dit is een sonde wat nie door die dood leid nie, so automatisch in die sonde, as jy kyk in geest, as een as, as persoon dit doen, so die sonde wat ek nou genoem het, skinner en tatuering opsit, en, 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 en bijvoorbeeld nie sy dagloon betaal nie, is dit een geestelike deur vir Satan, om die persoon aan te val. Alright, dit is wat, dit is hoe die Heere my kom leer het in my bediening, waarvoor hy my bemachtig het. So dit is geestelike deur wat Satan het, om die persoon aan te val. Maar as jy een van die 35 sones in jou leven doen, soos by, soos by voorbeeld sabbatdag on heiliging of homoseksualiteit, is dit nie net een geestelike deur vir Satan om jou aan te val nie, dit is een geestelike deur van Satan om, om, om binnen jou te kom lewe, een gevalle engel, een demoon kom bly in jou sieling geestes area van jou lichaam. En dis hoe kom sone beleid is en bevrijding so belangrik is, want met sone beleid is werk ons in vlees, Met, met bevrijding werk ons in die siel en gees, en dis ook, ook hoekom 2 Korintheer 7 vers 1, vir jou leer, dat jy moet, uh, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word, geestelik en vleeslik, verstaan, want hou Jesus Christus het ons juist kom leer, van bevrijding, hy het ons kom leer om de moon uit mense uit te drijf, en dis hoekom uh, die groot, as jy voor die bevrijding ontvang, <coughs> dis hoekom, um, die grond goed en recht voorbereid moet word, want as jy bijvoorbeeld aan die Heere belei, Heere, ek het my sabbatdag onheilig, ek het het nie getrouw gehoorzaam nie, ek is jammer al oor, vergewe die Heere jou, en dier die bevrijding word jy verloos en vrygemaakt daarvan. Maar as jy na een jaar of twee jaar of na drie maanden besluit, ach, boger die nons is, weet jy wat, ek het nie nou tyd vir die goed, en jy gaan, gaan onheilig weer jou sabbatdag, wat jy in restaurante sit, en, en shopping malls ondersteun, en bezigheid doen, en uh, sport gaan kyk, en sangkunstenaars ondersteun, wat gebeur, wat sê die bybel gebeur dan, dan kom die demoon terug, en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag is die persoon slechter af as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, jy moet het geestelik kyk, dis waar oor alles gaan, en dis hier, waar die kap van die koring hard en duidelik geskui word, en dis ook hoe het belangrik is, baie mense drink toch melk in hulle geloof, hulle eet die vleis in hulle geloof nie, hierdie goed, word die vir ons in ons kerke geleer, en dis ook om ons land lyk soos dit lyk, dis ook om mense so geestelik syk is, wat hulle levens uit mekaar val, en wat hulle vermoor en verkracht en besteen en verdruk word, <coughs> en dat daar absoluut geen vrug en seen oor hulle lewe, en dis ook om alles so boos is, wat daar wolk van duisternis en saak van satanse boose koninkheid oor hierdie land aan, wat alles uit mekaar is val, daar is een doel, daar is een rede vir alles, en jy sal het nooit wees, as jy nie met God kan praat, en dit waar die stem van die Heilige Geest verskrikkelijk belangrik is, en dit waar God my bemacht, en dit waar hy my kom oproep het, en dit is kom as God die persoon op my pad stuur, en ek moet bevrijding op die persoon doen, dan is dit deel van die kanale wat gesuiver en skoor gemaakt, het jy homoseksualiteit beoefen, sabbatdag on hylle voorhuwelikse seks, um, het jy een gesalte van die Heere met minachting behandel, met disrespect aan, aan uh, het jy in die naam van die Heere gepraat en opgetree sonder toestem, want dit is alles sonde wat door die dood leid, en het maak siel en gees het dier oor vir satan, nie net om jou aan te val nie, maar fysisch binnen jou siel en jou gees, dit te kom besek, kan deel raak daarvan, en dit is wat ons mense nie geleer word, omdat ons alles kyk in vlees, en nie dier Godse oor en gees kyk hier, en dis, dis, dis ook hoe kom die Heere sê, wat is jy, is jy koud, is jy lauw, is jy warm, hoe lyk jou lewe, verstaan jy, want as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy gebo- sy geboeie gehoorzaam, en dis wat ek ook vandag vir jou sê, ons kan baie redeneer en strui oor die skrifte in vlees, in realiteit, as ons om die tafel sit, maar as ons oorbeweeg in gees in, is a game set a match, da, jy kan nie daar rondom beweeg nie, want Satan wil hy, jy moet in sonde lewe, so dat hy jou in ketams kan vasthet, alright, ketams, geestelike ketams, wat hy jou in gevangenis kap, uh, uh, vastbind, 
En dan, dan het hy jou waar jy wil hee, en hy sal, hy sal nie, hy, hy sal jou nie vrees hee, want hy het jou klaar wat hy wil, vir hom sal jy nie een strijkelblok wees nie, en dis hoe kom, nie, weet jy wat, alles hier buiten, gaan oor die geestelike strijd, dis in God en Jesus' koninkrijk, en Satan, en sy boos' koninkrijk, alles gaan oor die siele van die mens, so ek hoop, ek vertrouw my geest en my hart, Michelle, dat jy en amal wat vandag na hierdie boodskap, na hierdie leerte, na hierdie terugvoering luister, dat jy dit sal verstaan, om vleeslik en geestelik na, na, na die resultaat <coughs> van sondes te kan kyk, want hou vir elke aksie en vlees, is daar een reaksie op jou siel en geest, moet ek nooit in jou leven vergeet, en dit waar oor geloof gaan, dit waar oor christenskap gaan, dit gaan oor geloof, dit gaan alles oor die geest is raam, dit gaan oor God en Jesus, en dit teen oor Satan en die antichrist en sy bose mag, dit waar oor alles gaan hier buiten, en dit hoekom baie keer is die skrif verskrikkelijk dubbelsinnig, en moeilik om te verstaan, en, 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 en weet jy wat mense wat, uh, uh, hoe kan ek sê, zwak uh, en geloof is, of mense wat die baie weisheid het nie, gebruik hierdie twee type skrift om een jylle kerk, en een jylle, uh, um, hoe kan ek sê, een klomp christen, een klomp skapen van God, te misleid, te verleid, en in die hekke van die hel, en te, en te leid, dier hulle leerstellings, wat hulle verspreid en verkondig, en dis ook vir jou sê, jy kan nie hierdie werk doen, as jy nie met die stem van die heilige geest, versterk en geleid word, en ek wil vandag al die loof en eer, wil ek natuurlijk vir die Heere gee, want niks wat ek praat, niks wat ek sê, is uit myself uit nie, dis alles net genade van boe af. Ek is nie daar, om jou te oortuig nie, ek is daar om jou te waarski, Godse Heilige Gees oortuig jou, nie Koert Jordaan nie, ek is net Godse boodskapper, hy verwacht het van my, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, doen jou self vergins, gaan maak oop die woordeboek, en gaan kyk wat beteken die woord heilig, gaan kyk, jy sal jou antwoord daar binnen die woordeboek kry, nou baie belangrijk, die woord sê in 1 Peters 1, vers 15 en 16, nee, soos hy, wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook in jylle jylle levenswandel heilig wees, daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig, Jesus Christus, het die sonde gehaard nie, Jesus Christus, was een perfecte offer vir sy vader wat in die jimmel is, en so moet het ons strewe wees, om in gerechtige en heiligheid, in die licht en waarheid van ons almachtige God te lewe, en om sondes te vermy, soos ek nou nou gesê, met een ander skrif, Job 28, 28, dit weis uit om die Heere te dien, in sig om die sonde te vermy, sonde is natuurlijk Satan en sy bose koninkrijk, hy wil jou in die ketangs vast, en waar krij die ketangs, dier die wet, dier die 10, 10 geboeie, die 35 doodstraf sondes, jy wil nie in die sondes beland, of in die sondes lewe, en dan het Satan ketangs oor jou, maar ons kom nou nou daar, ons gaan nou 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 bykie dieper delf, en dit ook wat die Heer op my hart lee, luister hier die ander skrif wat die Heere vir julle gee, Hebreers 12 vers 14, beijver julle vir vrede met alle mense, as ook vir een heilige lewe, waar sonde niemand die Heere sal sien nie, so hoe gaan jy die Heere sien as jy heilig lewe, so makkelijk soos dit, Jakobus 2 vers 14 tot 26, lees hierdie vers, hierdie skrif, uh, wanneer jy tyd het op jou eie, Jakobus 2 vers 14 tot 26, geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof, vertaan, jy kan nie vir my sê, Jesus Christus lewe binnen jou, en jy lewe in sonde nie, dan is dit vals, vertaan, jy het nie oprecht, die, die geest wat binnen jou lewe, is nie oprecht van God af nie, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorzaam, nou luister baie mooi, God is geest, Ons moet God in gees en in waarheid aanbid. Alles hier buiten gaan oor gees. Alles gaan oor die siele van die mens. Daar is een groot geestelike strijd aan die gang hier buiten. As God vir ons is, wie kan dan tegen ons wees? Maar God kan ons nie beskerm, as ons buiten die rugleine bepaling van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm, as ons buiten ons gesag het door die tyd optree nie. God kan ons ook nie beskerm, as ons self, ons self, onder Godse beskermingsvlerk uitbeweeg. So die Bijbel is jou fondament ruggelein en kompas om die eeuwige lewe te behaal. Dit is soos een sambreel oor jou lewe. As jy uit die 
uit die woord, onder die woord van God, onder die vlerk uit beweeg, as jy vir jou eie val verantwoordelik, want die Bijbel wees vir jou, uh, die, die lamp vir jou voete, die licht vir jou pad, hy wees vir jou, wat recht en verkeerd is in die oog van God, dit is waar jou beskerming le, dit is waar jou guns le, dit is waar jou deerbak, jou oorwinning le, dit is waar jy sal triomfeer, as jy Godse woord natuurlijk gehoorzaam, jy moet weet wat sonde is, jy moet weet, hoe die ware vijand hier buite, dit is nou Satan en sy hele boose koninkrijk kan aanval. Ons wapen vir aanval en verdediging is om wat te doen? Om die wil van God te doen. 2 Korintiërs 6 vers 7 Nie die wil van jouself, die eie ek, me, myself en I nie. Nie die wil van ander mense nie, ook nie die wil van Satan nie, maar nie om die wil van God te doen. Dis jou wapen vir aanval en verdediging volgens 2 Korintiërs 6 vers 7. Om die Bijbel te verstaan, moet jy vleeslik en geestelik kan kyk daarna. Daar is een baie duidelike scheiding tussen die twee geestelike koninkryke rondom ons. Licht en duisternis, leen en waarheid, goed en sleg, recht of verkeerd, God en natuurlijk Satan. Dis die scheidings wat daar is. Nou luister baie baie mooi. Kijk het nou gees, hoe praat Johannes hier so? 1 Johannes 1 vers 6, vers 8 en vers 9, luister baie mooi. As ons beweer, dat ons aan hom deel het, dis nou Jesus Christus, die Christus, die, die, as jy deel is van ons, die Christus, die enige van Christus, as ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, jy lewe in sonde, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrou en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. Or hy baie belangrik, so, jy moet het kan sien en gees ook, as jy sê, jy leef in hom en jy is een kind van hom en jy is deel van sy koninkrijk, jy is een erfgenaam van sy koninkrijk en jy leef in duister en jy leef in sonde, lieg jy, alright, en handel jy nie volgens die waarheid nie. Dan gee die Heere nog een skrif vir jylle, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, Michelle luister hier die krachtige skrif, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, vir my is dit die, die 10 geboeie is die fundament en basis van die christen geloof. Luister mooi wat sê die skrif, 1 Johannes 2, vers 4 tot 6, Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy geboeie gehoorzaam nie, is een leenaar, en die waarheid is nie in hom nie, wie sy woord echter gehoorzaam, in hom met die liefde van God, werkelijk sy doel volkome bereik, hieraan weet ons, dat ons in hom is, wie beweer dat, Hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Alright, so ek wil die eerste vers weer lees. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy geboeie gehoorzaam nie, is een leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Hart, hart, hart en duidelik, uit die skrif, uit die woord van God uit. Luister hier die vers, en luister hier die skrif, die volgende skrif wat die Heere gee. Nou hier die skrif, is vir my, seker die meest belangrijkste skrif in die hele Bijbel, ek, ek is mal oor die skrif, hierdie skrif sê vir ons, um, hoekom God <coughs> vir Jesus Christus aarde toegesteer het, hierdie skrif sê vir ons, wat het Jesus Christus op aarde kom maak, en hierdie skrif leer vir my om recht te onderskui, as een persoon op my pad kom, wie lewe binnen om, is God in om, is Satan in om, of is al twee in om, vertel, jy kan die openbaar in 3, 15 en 16, kan jy sien in dit, is jy lou, warm of koud, dis precies waar oor die ding praat, is Jesus in jou, is, is Satan in jou, of is Jesus en Satan in jou, nou hoor die woord, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, luister mooi, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie, Iemand wat aanhou sondag, het om nie gesien nie, en ken om nie, hart en duidelik. Liewe kinders, moet nie dat iemand jylle mislei nie. Wie rechtverdig lewe is rechtverdig, soos hy rechtverdig is, hoor jy so. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondag. En die Seen van God het juist gekom, om die werk van die duivel tot nie te maak. 
iemand wat een kind van God is, doe nie meer zonde nie. Omdat die geest van God in hom bly, en hij kan niet meer zonde nie, omdat hij uit God geboren is. Hieraan is het duidelijk wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is. Iemand wat sê, uh, iemand wat nie rechtvaardig leven, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Hierdie skrif is krachtig, skriflik, uit die woord van God uit. Verstaan je? dit is hoe kom ek vir jou sê, die Bijbel is baie, baie krachtig, jy moet het geestelik en vleeslik na die Bijbel kan kyk. Die Bijbel praat baie, baie duidelik met allemaal van ons. God is gister, vandag, morgen, altijd die selfde. Dit is die God wat ons aan bid te dien. Hy het glad die verander nie. Die wereld het verander, ja. Die meesdom het verander. Alright, God het die verander. Hy is, God, hy is gister, vandag, morgen, altijd die selfde. Nou, baie belang, mense wat sonde goed praat, en in hulle sonnige natuur vol hart, dit is nou Michelle as mense op jou pad kom en sê, nie man, jy hoef nie sabbadag te heilig nie, of hulle praat allerhande sonde, groen het in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, die genade leerstelling, pas op, die leerstelling is een halbe waarde, is een leer uit die put van die helheid, hierdie mense sat aan misbruik hulle feestings, om al sy vuil werk te, te, te vertuig, onthou, ek sê altyd vir jou, satan kan jou geestelik aanval, ja, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, dis waar hy mense gebruik in hulle siel en geest as feestings, om al sy vuil werk te doen, Romeine 27 as jy sonde doen, wat jy nie wil doen nie, dan is die sonde in jou, dit satan in jou, wat dit dier jou doen, so satan misbruik jou as een feest om al sy vuil werk te doen en dis ook om as mense na my toe kom en sê nie, jy hoef nie die sabbadag tydig jy kan maar nou dit doen, weet jy wat, gloe net in Jesus, maak die saak in jou leven nie jy sien vir Vir baie mens het Jesus een genade licensie geword om in sondes te leven. Ek sê vandag vir jou, dit is een leen uit die put van die helheid. Jy moet pas op vir syke type mens. Ek gee nie of hy die president van Suid-Afrika is nie. Ek gee nie om of hy doen die pastoor, leraar, priester, profeet. Ek gee nie om wie hy is nie. Ek kyk na die geest wat dierom praat. Ek sien wat hy op die tafel sit. En dadelijk weet ek met wie en met wat ek werk. Want hou, as ons kyk na mense wat sonde goed praat en in hulle sonde genatuur vol hart, Satan was nog altyd een leenaar, Michel. Een boom word aan sy vruchte uitgekend. Dis hoe die Heere ons kom leer het. Satan kan geestelik aanval, soos ek nou verduik, maar hy kan ook vleeslik dier mense aanval. En dit waar jy moet waak en bid, oprecht wees, soos duive, versucht as soos slange, identificeer en onderskui, wat er geest dier een persoon manifesteer. Jy sal het dadelijk identificeer, as jy geestelik daarna kyk. Johannes 10.10, een dief kom net steel slag en uitreen. Dis wat hy wil kom doen. Hy wil kom steel, wat aan God behoort, hy wil kom steel, wat aan jou behoort, jy wil die eeuwige koninkryk van God beerm, en dis hoe hy kom, hy is een leenaar, hy was nog altyd een leenaar, nou kom steel hy ook nog, en probeer verwoes, en uitrooi wat God natuurlijk, wat, wat dier ons geloof opgebouwd wil, hy kom afbreek, en uitrooi, as ons kyk na Johannes 8,44, wat die Heere ook vir my gee, om vir jou te gee, en vir allemaal wat vandag na die leerstelling luister, Johannes 8,44, Jylle is kinder van die duivel, hy is jylle vader, en jylle wil doen wat jylle vader wil hee, jylle moet doen. Hy was van die begin af een moedenaar, en hoor jy so? En hy sta nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, ja, ek het hier na akkie sê, volgens sy karakter, want hy is een leenaar en die vader van die, leen, alright, jy sal het dadelijk onderscheid, soos die persoon wil sê, nie man, jy hoef nie die sabbadag te heilig nie, vertaai, dadelijk bots ek, en dadelijk gaan ek op my knie en sê, jyre, ek weet die kabot van die koningskijd dier die stem van God, dit gaan nie oor my opinie, of die persoons opinie, of oor ander mense, of oor satan, dit gaan oor jou opinie, jyre, dit wat die persoon praat, dit wat die persoon die kerk leer, dit wat die persoon vir duisende, hordes mense wat met sy paai kruis leer, jyre, kom dit van jou af, Vertaai, want as hy omdraai en sê, nie, dit kom van die heilige geest af, dan wil ek vandaf en sê, of ek en hy luister nie na die selfde stem, of ek en hy dien nie die selfde God nie, so makkelijk soos dit, dan kom die vader van die leenheid, want hy wil skering bring, want as jy nie jou sabbadag heilig nie, het hy jou automatisch in ketans vast, omdat dit die sonde is, dit is deel van die 35 sonde, so jy is deel van die ketans van Satan, hy het jou vast, in sy boose koninkryk, jy is een erfgenaam, van sy boose koninkryk, op die oude wat hy het jou, in ketang vast, definitief, die VCR 6, 
Hier praat die woord hart en duidelik, ons ware feind is in gees en nie in vlees nie. Baie van ons mense kyk alles in vlees, hulle kyk het nie in gees nie. Luister baie, baie mooi, ons ware feind is Satan en sy bose macht. En hier sê die woord, die vlees hier sê staf, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke macht en gesag, teen elke gees, <coughs> wat hier is oor die sonne gewerkt, teen elke bose gees in die licht. So, we wees jou vijand, is in gees en nie in vlees nie. Vertaan, jy moet, jy moet heers oor die vijand, jy moet kan identificeer, jy moet met wijsheid kan praat en optree. Nog een skrif, hierdie skrif is vir my kritiek, dit is vir my so belangrik. 2 Korintiërs 10, per 3 tot 5. Natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens, en die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie maar die krachtige wapens van God, wat vest ons kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenaties, en elke hooghartige aanval, wat in die kennis van God gerig is, ons neem elke gedachte gevang, om dit aan Christus Jesus, gehoorzaam te maak, eers die gees en toe die vlees, vertaan jy, as jy nog hier die, my leerstelling geluister het, van eers die gees en toe die vlees nie, wil ek allemaal uitnooi vandag, om daarna te luister, maar ja, dit is duidelik, dat die, dat, dat die gees dit wereld, die directe inpak op die vleeslike wereld is, en dis hoe kom jy, as jy dier Godse oor kyk, God is gees, ons moet God en gees, en dan waar hy kan aan bitte dien, dan gaan alles hier buiten oor gees, as jy in elk geval op rechte christen kind van God is, en jy het in jouself 100% gesterf, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, dit sluit nou jou ba, jou pa, jou broer, jou sister, jou man, jou kinders, jou vrou, jou salarisse, jou bosplaasse, jou strandhuise, jou polisse, enig iets, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Johannes 3, derig, en die woord sê, jy moet minder word, en God moet meer word dier jou. So as jy oprecht tot bekeerde kom, tot volle inkeer gekom, het in jou self gesterf, het gaan alles oor God, het gaan nie meer oor jou self, en dan kyk jy dier Godse oor, en dan besef jy ook, dat in die wereld alles gaan oor gees, het gaan nie oor vlees nie, alright, dit wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie verewig nie, ons is net keirgast, en net vreemdeling in die wereld, verstaan jy, vir ons om te leef as Christus, om te sterf as vir ons een wins, Dis ook om die Heere sê, mag vir jou skatkes in die jimmel by mekaar, wat mot en roest het nie laat vergaan, en wat die wil nie kom, en dit steel nie, alright. So baie belangrik, mag vir jou skatkes in die jimmel by mekaar. En die oud testament lees ons, hoe Satan, dis nou geestelik, dier die Faroe in Egypte gemanifesteer het. Hy het nie, Faroe het nie vir God gedien nie, hy het ook nie in Jesus Christus gegloe nie. Maar toch het ons God, wat die almachtig is, daar is niks in niemand soos hy nie, wat die mens geskaap het as beeld van God, Toch het hy, wat die almachtige God het met Faroe kat en muis gespeel. God het sy hart verhaard en sy hart versag. En op die oude van die dag het Godse volk, die Israelite, Godse kinders uit die gift uitgetrek, sonder om een wapen op te tel. God bly in volle beheer. Hy is nie verloor nie. Daar staan geskrywe, hoor baie, baie mooi. Die wat geval het, die wat geglij het, die wat foute gemaakt het, wat vandag na my luister, hoor die woord van die Heere. Lukas 12, 47 en 48. Die sla wat geweet het wat sy eienaar wil hee, maar nie gereed gemaakt het, of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een zwaar straf kei, maar hoor jy sal, maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal een lichte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word. So ja, God gaan jou nie sla met stokke, en jou gooi met klippe, as jy nooit die echte syver evangelie ontvang het nie. En dis hoe kom hierdie werk met soveel verantwoordigheid kom, dit gaan nie oor jou pie, dit gaan nie oor wie en wat jy is nie, dit gaan oor, om een gehoorzaamheid is belangriker as offer. Dit waar oor alles gaan vir God, om voor jy die boot uitklim, om seker te maak, dat dit wat jy ontvang, dit wat jy spreek, 100% van die Heere afkom, en dat jy die Bijbel openbaar, met die wijsheid in sy kreeg, een kennis en kracht wat jy van God ontvang, dat hy bybel oopbreek om openbaar, nie net vleesig, maar ook geestelik, en dat die product van Godse grootheid en almacht, sy glorie, op die tafel geopenbaar word, en dat hy verheerlik word daar dier, dit is die belangrikste van alles. Die heilige geest, my liewe broer en sister, praat nie uit twee monde uit nie, Michelle, die heilige geest praat nie uit twee monde uit nie, ons is allemaal deel van die eelige af van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens 1 Korintiërs 12, 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestesrealum, daar staan geskrywe, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook in die nees nie, so om een Christus te wees is nie een one man show nie, as een dit lei, lei ons allemaal saam, om een Christus te wees is nie een one man show nie, 
Wie een vriend van die wereld wil weet, weet daarmee dat hij een vijand van God is. So as jy die, feier, die wereld geniet en God sy sabbat daar gewoon huig en net lewe vir jouself en hierdie, en hierdie wereld koos gee en jouself bevredig met alle wat lekker is in die wereld, met al sy lekker nye is jy gedoem. Vertaai, hier sê die woorde, wie een vriend van die wereld wil wees, weet daarmee dat hy een vijand van God is. As jy vriend van God wil wees, is daar een woord gehoorzaam. Het jy gehoorzaam sy bybel en jy leef, leef die bybel uit in volle gehoorzaamheid. Alright, olie en water kan die meng nie, Eister en klei kan nie meng nie, so kan licht en duisternis ook nie meng nie. Nou baie belang, Jesus en Satan kan nie op een bed lewe en slaap nie. By God is jy recht of jy het weg. Jy kan nie die middel wees nie. Vertaal, jy kan nie jou brood aan al by kante geboter wil heen nie. Jy moet van jou sondes kan bekeer en dit bewys met daad wat by jou bekeering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondag nie meer nie. Daar staan geskrywe oor die woord van God. Kyk het weer geestelik wat Jesus Christus hier vir ons leer. Luister baie mooi, geestelik en vleeslik. In Johannes 3, 16 tot 21, God het die wereld so lief gehaard, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. Luister nou baie mooi, God het die sy sien na die wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dier hom gered kan word. Ek hy hoor jy so, wie nom gloe, word nie veroordeel nie. Wie nie gloe nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste sien van God gloe nie. Nou luister jy so, hoor jy die krachtige stuk nou, kyk het alles geestelik. En so kom die scheiding, hy is die scheiding, die licht het na die wereld toe gekom, dis Jesus Christus, en toch het die mense, eerder die duisternis, die sonde, as die licht, lief gehad, wat hulle daar was sleg, elke wat kwaad doen, haat immers die licht, en kom nie na die licht toe nie, so dat sy dade nie aan die kaak gestel moet word, en sy sonis aan die kaak gestel moet word nie, maar wie volgens die waarheid handel, kom na die licht toe, kom na Jesus toe, so dat dit, so, kom na die licht toe, kom na Jesus toe, kom na die waarheid toe, so dat dit duidelijk kan blyk, dat sy dade in gehoorzaamheid aan God gedoen is, so as jy wil na God kyk, as ek na enige persoon kyk, dan kyk ek of, of die persoon, of hy die bybel gehoors om, of hy in God lewe, of hy een voorbeeld, hoe praat hy met mense, hoe behandel hy mense, hoe lyk sy lewe binnen en buiten die kerk, verstaan jy, hoe hanteer hy ander mense, verstaan jy, en lewe hy, is hy gehoorzaam, onvoorwaardelik aan die bybel, sonder enige uh, bepalings of vereisters, baie, baie belangrik, nou luister hier so, hier is baie mense wat baie dinge sê in die naam van die Heere, en hierdie geestelike leier sê, nie man, jylle hoef nie die sabbatdag te heilig, en hy staan hy voor in die kerk, hy het onself jou moedlik opgeroep, of hy satan het om tot te val gebring, maar geestelik blind en doof is, en nou vertel hy vir die kerk, nie, jylle hoef nie die sabbatdag te heilig nie, alright, so baie belangrik, so hy vat hy verantwoordigheid, en ek wil vandag vir jou sê, of jy een geestelike leier is, een doonie pastoor, leraar, priester, profeet, wat in die kerk staan, en of jy een gewone ou christen hier is, wat, wat, uh, wat een gewone werk doen, soos een onderwijser, of een dokter, of een trokdrijver, of wat jy ook al is, hoor die verantwoordelijkheid, wat gepaard gaan met jou woorde, dit wat jy ander mense verspreid, as jy, as jy een woord verspreid, een leerstelling, uh, uh, as jy, uh, hoe kan ek sê, een leerstelling verspreid, wat nie van God af is, as jy verantwoordelik is, dat mense tot te val kom, en dat mense op die oude van die dag, in die helling gedraai word, en gelei word, gaan jy pa staan af, en maak jy saal wee en wat jy is nie, hoor die woord van die Heere, wat die Heere vir elke van jy gee, en hierdie is vir elke doen, die pastoor, leraar, priester, profeet, wat in die naam van die Heere praat, en optree, en alle rande goeders uitspreek, wat hulle glad nie met die geest van God, gestaaf en bevestig het, jy luister na die woord, luister baie baie mooi, wat ek nou gaan lees, wat God gee dit vir jou, die Heere gee dit vir amal van julle, wat vandag na my luister, jy moet dink voor die praat, voor die optree, altyd met wijse dink praat en optree, want het gaan oor wat God wil, nie wat jy wil, of wat Satan, of wat ander mense wil, het gaan alles oor die wil van God, oor die waarschuwe wat God vir elke van julle gee vandag, Matthies 13 vers 40 tot 43, soos die onkruid by mekaar gemaakt en met vier verbrand word, soos sal het by die volleinding van die wereld wees, Die sien van die mens sal sy engele stuur, sien het in gees, en hulle sal uit, die, uit sy koninkryk verweider, hoor jy so, amal wat ander mens in sonde laat val het, 
en allemaal wat die wet van God oortree, so kyk daai toe, dis wat, hy stier sy enger uit, en hy gaan mense verweider uit sy koninkheid, allemaal wat ander mense in sonde laat val het, en allemaal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende hoon gooi, daar sal hulle heil en op hulle tanden knerf, dan sal die geloofiges in die koninkrijk van hulle vader skitter soos die son, wie oor het, moet luister, dier my waars die God vir ieder en elk van julle, wat in sy naam praat en optree, mense mislui en verlui, en jou eie kop volg, en jou eie planne maak, en die bybel oorbreek, en kompromis, en swaai en draai, om by jou behoeftes in te pad, hier is een vermaning en een waarschuw, wat God uit my geest, uit my hart het vandag vir jou op die tafel sit, gaan skryf dit neer, Matthies 13 vers 40 tot 43, as jy in die naam van die Heere wil praat en optree, moet jy jou opdracht van die Heere af ontvang, dit is baie belangrik, hoor jy die woord wat die Heere nog vir julle gee, Johannes 8 34, Jesus sê toe vir julle, dit verseker ek julle, hoor jy so, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. So, as jy in sonde lewe, is jy een slaaf van Satan. Jy is een kind, een erfgenaam van sy bose koninkryk. So hier waar ek met jou vandag praat, as jy in sonde lewe of in sonde gelewe het en het nog nooit beleid en bevry ontvang nie, as jy in sonde lewe vol hart in sonde, is jy is jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, jy is een kind, een erfgenaam van sy boose koninkryk, baie, baie belangrik. Matthies 7 vers 21 tot 23, <coughs> nie elke wat vir my sê, jyre, jyre, sal in die koninkryk van die himmel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader, wat in die himmel is, Baie sal daar die dag vir my sê, Jere, Jere, het ons dan nie in die naam gepreek nie, dier die naam bose geeste uitgedruif, en dier die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die kaf word van die koring geskui, hoor jy, die kaf word van die koring geskui, dier wat? dier die stem van God, ek wil het wees, sê die kam word van die koning geskui, dier die stem van God, my opinie, jou opinie, Satanse opinie, tel glad nie, hoor jy wat ek sê, ek wil het wees, sê my opinie, en jou opinie, en Satanse opinie, tel glad nie, Godse opinie alleen, dit is wat tel, die kam word van die koning geskui, met die stem van God, definitief, definitief, nou, 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 hoe doet jy Godse stem, baie belangrik, dier te noem jy om 18.20 vers 22, luister mooi wat sê die woord vir jou, een profeet, wat om dit aanmatig, om in die naam, om in my naam iets te sê, wat ek om nie beveel het nie, moet sterf, so dit is een sonde wat tot die dood leid, een doodstrafsonde, dit geld ook van een profeet, wat in die naam van ander goede praat, wanneer jy jou afvraag, Hoe sal ek die woorde kan uitken, wat die Heere nie met die profeet gepraat het nie? Moet jy weet, as die profeet iets in die naam van die Heere aankondig, en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie so nie, dan het die Heere nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet om dit aangematig, en hoef jy nie aan hom, en hoef jy jouself ook nie aan hom te steer. En nou baie belang, dis hoe jy weet, die stem van die Heere praat met jou, as God iets op jou gees op jou hart leen, jy staaf en bevestig het, en jy doen het 100% wat die Heere vir jou sê moet doen, of jy spreek wat die Heere moet vir jou spreek, sal alles 100% uitkom, soos die Heere dit natuurlijk beplan het, en dit wat hy op jou hart kon het, dan weet jy, in jou gees en jou hart, jy luister na die rechte stem, nou in hierdie lewe, kan jy, na vier stemme luister, luister baie baie mooi, nie die wereld, nie die wereld wat ek en jy lewe, Michelle, elke persoon wat vandag na my luister, en nie die lewe kan jy na vier stemme luister, jy kan na jouself luister, die eie ek, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die heilige geest, die binnen jou geest en jou hart luister, jy wil na die stem van die heilige geest luister, na die geest van waarheid, wat van God gekom, en uitgestoord is, Jesus het ons gewaarski, waak en bid, want die gees is sterk, maar die vlees is swak, die vlees is van hierdie wereld, dit word wees stof, God bemachtig jou, met weisheid om hierdie werk vir hom te doen, hy roep jou op, 
Hij geeft jou die gezag en die autoriteit. Baie belang, jy kan jezelf in een dienst van die Heere oproep, jy so veel mense wat in die naam van die Heere praat en optree en uh, voor een kerke staan en self dink hulle is God, hulle self, self besluit het hulle wil prede kant of doen is pastore word, hulle het hulle self opgeroep, God het hulle nie opgeroep hier, hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskrywe, Jakobus 3.1, my broers, jylle moet nie allemaal leermeester wil wees nie, want jylle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word, en dit is absoluut nie waar, en dit is ook een van die grootste redes, hoekom daar soveel skering in die kerk, en in in ons christen geloof is, en wat elke met sy eie opinie op die bus klim, en hardloop soos een bus sonne wiele, en, 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 en sonne brieke, en op die einde van die dag, sy wil, sy opinie, hoe hy die bij ons sien, wat ook al op sy hart le, uh, wil ek, wil hy op ander mense afdoen, en het word nie getoets met die stem van die heilige geest, die baie, baie geestelike leiders, is hulle self opgeroep, hulle is nooit dier God opgeroep nie, Johannes 3,27 sê die woord, niemand besit enige bevoegdheid, om iets te doen, as het nie uit die jimmel aan hom gegees is, so ja, as God nie vir jou die opdracht, jou bemachtig het, jou die gesag en toriteit gegee, die weisheid geet om in sy naam te praat en op te tree nie, is jy niks anders as een valse profeet nie, en as God jou opgeroep het, staaf en bevestig hy dit natuurlijk, uit die woord van God uit, um, ek is opgeroep in Jesaja 42, en uh, en vooral vers 1 tot vers 4, en dan kan je dit gaan staven bevestig met Lukas 4 vers 18 en 19, en natuurlijk ook in Jesaja 61 vers 1 tot 3, dit is mijn bediening waarvoor God mij opgeroep het, nou hoor jy so, Romeine 10 vers 14 en vers 17, <coughs> maar hoe kan een mens om aanroep, as jy nie in hom glo nie, en hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie, En hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek? Hoor jy so, die geloof kom dus dier die prediking wat een mens hoor, en die prediking, prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Hoe, hoe wonderlik klink die voetstappe van, 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 van die wat dier die Heere gestuur is? Versta jy, die wat in die naam van die Heere kom, hoe wonderlik klink die wat in die naam van die Heere kom? 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21, Dat is een absolute, luister baie mooi Michelle, luister allemaal wat vandag na my luister, Dat is een absolute groot verskil, tis in jimmelse wijsheid en wereldse wijsheid, dis twee verskillende dinge, die, die wereldse wijsheid kry jy in hierdie land, kry in hierdie wereld, kry in universiteite, maar jimmelse wijsheid kom van die Heere af, hy gee jou dit dier die kracht van die Heilige Geest wat binnen jou kom lewe, 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21 gee die Heere dit vir julle, daar staan toch geskrywe, die wijsheid van die wijse sal ek met die hoofletter vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek met die hoofletter tot niet maak, waar is die wijsgeer van die wereld nou, waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoeder, het God nie die wijsheid van die wereld tot onsin gemaakt nie, dit was die bedoeling van God, in sy wijsheid, dat die wereld nie dier geleerdheid tot kennis van God sal kom nie, Daarom het God in sy goedheid besluit om dier die prediking wat vir die wereld onsin is, die te red, wat glo, baie, baie belangrik. Nou, God open die mense verstand om die skrif te verstaan. Dis baie, baie belangrik. Uh, dis hoe kom ek ook net bedien, net uitgaan, net berading doen, net bevrijding doen, as God die opdracht gee, want as jy optree, ek het dit hoeveel keer in my leven gesien, as jy optree en God het jou die opdracht gegeen nie, uh, praat jy teen mire vast dis God op die einde van die dag, wat die verstand van mense open, om die skrif te verstaan, nou dit is baie belangrijk, 1 Korintiërs 1 vers 10, wat die Heere van al ons geestelike leier, van elke christen vandag gee, 1 Korintiërs 1 vers 10, hoor die woord van die Heere, ek doen een beroep op jylle allemaal broers en sisters, in die naam van ons Heere Jesus Christus, om eens gesind te wees, daar moet geen, geen verdeeldheid onder jylle wees nie, Jylle moet, met, jylle moet een wees in die selfde gesintheid en met die selfde oortuiging, 
So all of these skier and in kerkers for dit, in kerkers for dit, in doen het so, in doen het anders toom, wie jy wat, dis asof Christen in mekaar beklui, en dit is waar die me, myself en I, die eie ek oorvatte, waar Satan nie daar is om meer hout en Petro op die vier te gooi, as jy in jouself gesterf het, gaan het alles oor die Heer en oor die Heer alleen, en die Heilige Geest moet ten alle tye die praat werd doen, dis kritiek, en baie belangrik, en elke van ons sal moet tekenboord toe gaan, elke van ons sal moet self onderzoek doen, op hierdie gebied, pas op vir die genade leerstelling, dit is een homme waarheid, alleen uit die put van die helheid, wat is jy, is jy lauw, is jy warm, is jy koud, Jesus is ons rolmodel, Jesus was een 100% heilige offer vir God gewees, Jesus het nie sonde gehaard nie, alright, baie belangrik, so moet ons ook, ons self as 100% heilige offers in volle gehoorzaamheid vir God kan gee volgens die woord, Romeine 12 vers 1 tot 5. Jy is een directe verteenwoordiger van Godse Koninkrijk. Mense rondom jou sal nie bekeer, terwyl jy in sonde vol hart en in sonde is bly lewe nie. Jy is dan deel van die probleem, deel van die bose goddeloose wereld, Jy is deel van Satan en sy bose koninkryk. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Wie in soon is vol hart en in soon is bly lewe, is slave van die sonde. Jy is een slaaf van Satan. Jy is in ketangs, geestelike ketangs, in geestelike gevangeniskap, is jy vastgevang volgens die skrif, volgens die woord. Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Daar sal jy lees van die geestelike gevangeniskap. Jy is in die ketangs van Satan en sy bose koninkryk vastgevang. As een blinde, ander blinde lei, val al toe in die gat en die sloot, en dis absoluut die waarheid. Geestelike lei, wat vir mense sê, jylle hoef jy die sabbatdag van die Heere te heilig nie. Jy sê dit, omdat jy self geestelik blind en doof is, en allemaal wat jou volg, val in die selfde gat, in die selfde sloot, waar jy en jy op pad is. Op die finale dag van oordeel, kan een van twee dinge met jou gebeur, wat die heiliging van die sabbatdag aan betref. Hoor dit, ek wil dit weer sê, Op die finale dag van oordeel kan een van twee dinge met jou gebeur wat die heiliging van die sabbatdag aanbetref. As jy die Heerese sabbatdag geheilig het, al het God dit nie van jou verwacht nie, het jy absoluut niks om te verloor nie, want jy het wel heilig en in volle gehoorzaamheid in die oog van die Heere gelewe. Maar as jy verkeerd was om nie die sabbatdag van die Heere te heilig nie, en nie te gehoorzaam nie, al het God dit van jou verwacht, het jy natuurlijk baie om te verloor, want het sal jou een plek in die koninkryk van God koos. Hoor vandag die woord van die Heere, daar staan geskryf, en dit is een skrif, dit is een woord wat die Heere ook vir my gee, vir jou gee, Michel, vir allemaal wat vandag na my luister. Romeine 14 vers 1, aanvaard die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van jou nie verskil. Romeine 8 5, die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat geestlik is, geestlike dinge, so ons agree to disagree, jy kyk vleeslik, ek kyk geestelik, Romeine 14 vers 5 tot 12, is hard en duidelik, dat ons mekaar moet respecteer, die woord sê, vir die een is een dag belangriker as die ander dag, vir ander is alle dag even belangrik, elke moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting, Die een wat in een bepaalde dag op een besonderse wijse hou, doen het tot eer van die Heere. Die een wat alles eet, doen het tot eer van die Heere, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen het tot eer van die Heere, en ook hy dank God. Niemand van ons leef toch vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Heere te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom veracht jy jou broer? Ons sal toch allemaal voor die rechterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Heere, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal beleid, dat ek God is, elke van ons sal dis oor homself, aan God, 
rekenskap moet gee, hard en duidelik. Ek verwijs jylle graaf weer vandag, Michelle, allemaal wat vandag na my luister, ek verwijs jylle graaf weer na my leerstelling oor handelinge 15. Gaan luister dit, gaan luister gerust daarna. Die 10 geboe is die fundament en basis van die christen geloof. Dit is dier God omself aan Mooses gegee, dier Godse vinger is elke woord geskrywe, Ter afsluiting, hoor vandag die woord van die Heere, hoor hoe belangrik is gehoorzaamheid aan die tien geboeie vir die Heere, daar staan geskrywe, ek gaan afsluit met die skrifte, luister baie mooi, drink een koppie koffie, drink een koppie thee, sit af die cellfoon, trek jou handbrik op, luister baie mooi, ek gaan afsluit met die skrywe, ter afsluiting, hoor vandag die woord van die Heere, Hoor hoe belangrik is gehoorzaamheid aan die tien geboeie vir die Heere. Dis hoe belangrik dit is, die Heere druk het sterk op my hart, om dit hart en duidelijk soos een stempel op papier neer te druk, in jou geest, in jou hart. Mag die Heere die saad wat nou in jou hart val, behoed bewaar, beskerm, kunstmis en water gooi in die lande in oes, as die saad rijp is, en mag die geestelike ketang van Satan tot die val kom, die rechte wat hy boe soveel christen en geestelike leiers het, mag het geopenbaar word, as hy iets openbaar word, hy van die duisternis tot die licht gebring, en dit wat ons doen dier die leerstelling, Michelle, dit wat ons bring op die tafel vir soveel christene wat mislui en verlui is, en met die halve waarheid bedien is, kom ek lees vir julle die woord, luister baie mooi, die skrifte wat die Heere op my hart druk om af te sluit in die terugvoering of in die leerstelling, ek soor is 20 vers 2 tot 6, jy mag vir jou nie een beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daar boe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie verheer of dien nie, want ek, die Heere jou God, hy is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sones van hulle vaders, toe selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my geboeie gehoorzaam. Die Heere maak het sterk en duidelijk met die hoofletters, en die wat my lief het, en my geboeie gehoorzaam, Matthies 19 vers 17 en vers 18, hy het vir hom gesê, waarom vraag jy my uit, oor wat goed is, daar is net een wat goed is, maar as jy die eeuwige lewe wil ingaan, onderhou die geboeie, wat er geboeie bedoel jy, het hy vir hom gevraag, Jesus het gesê, dit, Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echt beer pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuinis afleen nie. So, maar as jy die eeuwige lewe wil ingaan, onderhoud die geboeie, onderhoud die geboeie hard en duidelik, in Johannes 3 vers 22, en wat ons vraag, kry ons van hom, omdat ons sy geboeie gehoorzaam, en doen wat hy goed vind. Ok, ons kry wat ons vraag, Ons kry, kry ons van hom, omdat ons sy geboeie gehoorzaam. Die geboeie is vir God so belangrik. 1 Johannes 3, 24 Wie sy geboeie gehoorzaam, bly in God en God in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy geest gegee. Wie sy geboeie gehoorzaam, bly in God en God in hom. Alright, die geboeie is die fundament, die kompas, die basis van die christen geloof. Definitief. 1 Johannes 5 vers 2 en vers 3 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Wanneer ons God lief het en sy geboeie onderhou. Kom ek lees het weer. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Wanneer ons God lief het en sy geboeie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy geboeie gehoorzaam sy geboe is ook nie moeilik om te gehoorzaam nie. Ek gee die Heere ook 2 Johannes 1 vers 6, en die liefde beteken dat ons volgens die geboe van God lewe. Soos jylle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat jylle in die liefde moet lewe. Alright, en die liefde beteken dat ons volgens die geboe van God lewe. Vir God is die geboe kritiek en so baie belangrik, Dan sê die Heere ook, hy het vir my hierdie skrif ook gegee, Daniel 7 ver 25 tot 27. Dit is Satan, hy sal tegen die allerhoogste laster, dit is Satan in sy boose koninkryk, 
Hij zal tegen die allerhoogste laster en die heiligheid van die allerhoogste vervolg. Dit is die kinder die, dit is die heiligheid van die allerhoogste die wat voor God respect het en vir sy woord. Hij zal proberen de Satan om die godsdienstige feeste in die wette te veranderen. En die heiligheid van die allerhoogste zal in zijn macht oorgegeven worden voor die hele vastgetelde tijd. So wat zal sy, sy, zijn doel wees? Hij zal proberen om die godsdienstige feeste en die wette te veranderen. En die heiligheid van die allerhoogste zal in zijn macht oorgegeven worden voor die hele vastgestelde tijd. Dan zal hij hoofd zetten. En zal daar die koningse heerskapie van oma weggevat en vir, en vir goed vernietig en beëindig word. Die heerskapie en die macht en die grootheid van al die koninkrijke op aarde zal gegeven worden aan die heilige volk. Dit is die eendige van Christus, Godse kinders, die breid van Jesus, die geestelijke volk van God, die eendige van Christus. Volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, een geestelijke lichaam, een geestelijke lichaam in die geestesrealem. Ik <coughs> lees het weer. Die heerskapie en die macht en die grootheid van, die, van al die koninkryk op aarde zal gegeven worden aan die heilige volk van die allerhoogste. Sy koninkryk is een eeuwige koninkryk en al die regeerders zal hom dien en hom gehoorzaam wees. Absoluut die waarheid. Dan gee die Heere vir julle openbaring 12 vers 17. Die draak was woedend oor die vrouw en hy het weggegaan om oorlog te maak tegen haar. Ander nakomelinge, dit is nou natuurlijk ons, die die christenen, die heiliges van die allerhoogste, die wat vir God lief het, en sy geboeie gehoor van wat vast hou aan die getuienis van ons broer en koning Jesus Christus. Hoor mooi, die draag, dit Satan, was woedend oor die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te maak, tegen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God nakom, en aan die getuienis vast hou, wat Jesus gelever het. Alright, so wie is Godse nakomelinge? Wie is die heiligheid van die allerhoogste? Alright, dit is die, waar die geboeie van God nakom, en aan die getuienis vasthoud, wat Jesus gelever het. Dan, die laatste vers, wat die Heere gee, die openbaring, uh, openbaring 14 vers 12, hier het die geloviges, vol harding nodig, hulle waar die geboeie van God nakom, en in Jesus Christus, bly glo. Dit is die skrifte, waarmee ek afsluit, Michel, dit is die skrifte, wat God, Hier die leerstelling afsluit, hier die terugvoering afsluit, wat is hard en duidelijk, game set en match. Weet jy, toe ek hier die, hier die leerstelling by mekaar sit, my terugvoering, wat ek, wat ek bid, en wat hier die, hier die, hier die woord so in my geest en my hart inspoel, en wat ek dit oor sit in papier, uh, het God in my oog en bybelstudie vir my die volgende bevestiging gegeen oor hier die skrif, oor hier die leerstelling, oor hier die terugvoering, wat vir my so ongelooflik, en uh, uh, dit is mijn bevestiging ook om jullie leerstelling natuurlijk te maken en dan terug te sturen. Nie net vir jou nie, maar vir allemaal wat vandaag naar mij luister. Ek het gekryf vir ogen die volgende skrif in my bybelstudie toe ek aan jullie leerstelling en terugvoering gewerk het. Psalms 112 vers 1 Die rechtvaardige sal nooit wankel nie. Dit is die opskrif van die psalm. Die rechtvaardige sal nooit wankel nie. Hoor die woord van die Heere. Vers 1 Prijs die Heere Dit gaan goed met elkeen wat die Heere dien, wat al sy vreugde vind in die geboeie van die Heere. Vader, ek prijs en ek loof en ek eer hier, vir die absolute eer en voorrecht om hierdie product op die tafel te sit vandag. Heere, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dit is alles net genade van boe af, wat die absolute eer en voorrecht, Heere, om onder die gesag knie te buig, om jy te aanbid en dien, jy lof te besingel, dat jy glorie en jy almacht, uit my binnenstuid manifesteer, die kracht van God, levende borrelende, levende water, wat uit my binnenstuid vloei, en die kracht en die licht en die heiligheid van jy koninkryk, wat uit my binnenstuid skitter, wat die eer, wat die voer, en dis my gebed, dat die saad wat in die harte van my sjaal val, en die saad wat val in elke siel, wat vandag na die woord luister, na die leerstelling, dat jy die saad sal behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, dat jy die saad sal vat, en oor die land, oor die wereld sal verspry, en daar waar die saad en die geest en die harte van mense val, dat jy die saad sal behoed bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, en die lande sal in oos, as die saad rijp is, Ek bid ook vandag vir my medebroers en sisters en die Heere Jesus Christus, die wat geval het, die wat gegly het, die wat heel moeilijk op hulle jippe is, nee, hulle is nie op hulle knie nie, hulle is op hulle jippe, hulle het foute gemaakt, hulle het jy te leer gestel. Ek pleit vandag, ek tree en vergeef hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, 
Maar ek pleit by u, die woorde u is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie. Ek bid dat jy hulle gee as hulle wegroep, hulle stem sal hoor, hulle gebede net sal aanhoor, maar ook sal verhoor. Want die woorde u verhoor die gebed van die sona, u verhoor die gebed van die rafferige, en dat die genade en die barmhartigheid van u, wat die enigste ware almachtige God is, oor hulle leven sal spoel, en die kracht van die Heere, Heere, die kracht van die allerheilige God, en die shalom vrede van u wat die almachtige is, oor hulle leven sal spoel, en dat hulle sal stijf vast, en hulle sal behoed bewaar en beskerm, en hulle sal vorm en maak, soos hulle wil hee, want hulle is die pottenbakker, hulle is die klei, vorm en maak hulle jyre, soos hulle wil hee, alles tot lof en eer van die koninkryk, ek sluit af met 2 Korintheer 3,18, waar die woord sê jyre, dat hulle vorm en maak ons om meer en meer en meer, as beeld van Christus Jesus gelijk te word, skil hulle af, soos een ei, velikie vir velikie, wel vader, skil hulle af, tot syverheid en heiligheid, so dat jy groot het, jy maist het, jy licht, uit hulle binnenstuid, sal ons uitskyn, sal manifesteer, sien hulle die wat jy geboe, jy die tien geboe gehoorzaam, maar sien ook die wat aan die getuin is, van Jesus Christus vasthoud, aan hom, jy aan wie jy volle jyres kapie geet in die jimmel en op aarde, volgens Matthies 28 vers 18, hy wat waarig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, ons prijs en ons loof en ons eer om, die perfecte heilige offer, vir ons aarde toe, die lam wat vir ons geslag is, die nieuwe verbond wat dier sy bloed beseel is, voor hom en voor hom buig ons alleen, en hom kom al die loof en eer, die ons bid het, en Jesus Christus, en dankie Heere, dankie my Vader almachtige, dat die altyd, altyd, altyd my gebede verhoor, die woord sê, jy verhoor nie die gebed van die sonde, en jy verhoor die gebed van die rafferige, en ek prijs jy Heere, mag jy beheer vat oor elke saadkorrel, mag jy, wat op die troonstoel sit, mag Jesus wat aan die rechterhand sit, mag jy koninkryk, ons koninkryk, boe alles, daar dier, verheerlik word, ek bid het, en ek vraag het alles, in Jesus Christus, sy koosbare naam, Amen, Shalom vrede word, vir amal toegewees, in Jesus Christus, sy koosbare naam, Amen.